is Sabbath day just resting day or Sabbath day is more energized day? Será que o dia, o sábado é só um dia de descanso ou será que é um dia com mais energia? How do you know that? How do you know that? Yes. God blessed Sabbath day. Sim, Deus abençoou o dia de sábado. What is blessing of God? O que que é uma bênção de Deus? You know, the word blessing is not really completely understood, being understood yet. Nós não percebemos bem o significado da palavra benção. And when I heard that God blessed seventh day, quando eu ouvi dizer que Deus abençoou o dia de sábado, I was confused. Eu fiquei confuso. Well, how come a day can be blessed? Como é que um dia pode ser abençoado? I thought, eu pensei, blessing is the something God gives to human beings. Pensava que uma bênção é algo que Deus dá aos, aos seres humanos. But how can God bless seventh day? E como é que Deus pode abençoar o sétimo dia? The word blessing sounds like it is sort of what concept is different from what I know. Uh, parece que o conceito da palavra bênção é diferente do que aquilo que eu percebo. So God blessed the day. Então Deus abençoou o dia. Wait, does they uh, get married? Or... Será que o dia se casa? Does they do any business? Será que o dia faz algum, alguns negócios? What God is doing to the day? O que é que Deus está a fazer ao dia? When he say God blessed the day. Quando diz que está a abençoar o dia. So I was determined. Então estava determinado to find out a descobrir what is this blessing of God is. O que que é esta bênção de Deus? Which is given to the day. Que é dada aquele dia. And I decided to look for the all the word blessing in the Bible, in the Bible. Então eu comecei à procura de todas as palavras, toda em todos os sítios na Bíblia onde estava a palavra bênção. But from the very first one, mas logo no início, na primeira, I said, oh, I didn't know this. Eu disse, olha, não sabia disto. Look at this. God created. Deus criou sea creatures, uh, fishes. Animais marinhos, In peixes. Genesis, Genesis chapter 1, verse 21. Gênesis 1, versículo 21. And a bird. E pássaros, aves. Yeah. And then God blessed them. E então Deus abençoou-os. Huh. God blesses day. Deus abençoou-os. E Deus abençoou o dia. And God blesses fishes. E Deus abençoou peixes. And the birds. E pássaros? For what? Para quê? Do they do any business? Será que tem algumas transações comerciais? Aha. The word blessing is different from what I know. A palavra bênção tem um significado diferente daquilo que eu sei. Then I found out. Então descobri. After blessing, God says. Que depois de os abençoar, Deus disse. Be fruitful and multiply. Que disse, dizendo, frutificai e multiplicai-vos. Multiplication. Multiplicação. That's very biological. Isso é muito biológico. It involves with the genes. Envolve os genes. It involves with the faísca, you know. Involves the faísca. Hmm, this is amazing. Isto é espantoso. Then what is then second blessing? E então qual foi a segunda bênção? So, verse 20 says God created man. No versículo 27 diz que Deus criou o homem. And the female. E a fêmea. And then God blessed them. E Deus abençoou-os. Be fruitful and multiply. Frutificai e multiplicai-vos. Ah, very interesting. Muito interessante. So blessing is the kind of what power to encourage multiplication. Então a bênção é o poder que encoraja a multiplicação. 
Then that means God blessed the seventh day means. Então, o que quer dizer quando Deus multiplicou o dia, o, quando abençoou o sétimo dia? In this day, neste dia, there's a lot of that the energy is uh, is given to this time and space right now. Há muita energia que está a ser posta neste lugar aqui. This is very important day. Isto é um dia muito importante. And I wanted to make sure this is really true. Então eu queria certificar-me que isto realmente é verdade. And third, uh, third, uh, 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 the fourth one. E então uh, a quarta benção. Uh, Genesis chapter 9. Gênesis capítulo 9. Verse 1. Versículo 1. So God blessed Noah and his sons. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. And said to them. E disse-lhes Be fruitful and multiply. Frutificai, uh, fr desculpem. Frutificai e multiplicai-vos. Ah, this is getting more interesting. Ah, isso está a tornar-se mais I, interessante. I, I got so excited, you know. Eu estava tão okay. contente. Okay, and then look at what's the next one then? Então qual é o próximo? Chapter 17. Uh, capítulo 17. Yeah. And look at this. This is about Abraham and Sarah. É a história de Abraão e de Sara. De Sara. And uh, God says, and I will bless her. E Deus disse, eu a abençoarei. Uh, this is a Sarah, right? Isso é a Sara que está. What kind of woman Sarah is? Que tipo de mulher era a Sara? Barren. Cannot Estéreo. multiply. Não se podia multiplicar. So if Sarah receives a blessing, então se Deus recebe uma benção Multiplication will happen, right? Se Sara uh, recebe uma bênção, então a multiplicação dar-se-á, terá lugar. Then God says, I will bless her and give you a son. Então uh, Deus disse, eu abençoar-te-ei e te hei de dar a ti um filho. And I will bless her. E eu abençoarei a ela. And it will multiply the nations, kings and peoples. E será a mãe das nações, reis de povos sairão dela. Wow. Okay. Go home and Quando... find out more about this. Quando forem para casa, vão descobrir mais There's ou procurar mais coisas There's many other places dessas. in the book of Genesis is like this. Exactly. Há muitas partes do livro de Gênesis que falam acerca disso. Since we're short of time, já que não temos tempo, I'll jump to the uh, uh, Deuteronomy. Então vou uh, saltar para Deuteronômio. Seventh chapter, capítulo 7, and verse 13, verso 13, and he will love you and bless you. E amar-te-á e abençoar-te-á. And what? E que? Multiply you. Te fará multiplicar. And he will multiply your grain. E abençoará o teu fruto, o teu grão, Wine, o teu mosto, and oil, o teu azeite your cattle. e a criação das tuas vacas. Very biological, é muito it? biológico isto. How does God can grain and wine and oil? Como é que Deus pode provocar a multiplicação do grão, do vinho e do óleo? Yeah, it's a cell, cell division. <laughs> é a divisão das células. Yeah, more cells. Mais células. More flowers. Mais flores. And, uh, more olives. Mais azeitonas. More, uh, more oils, right? Oh, e mais óleo. Yes, that's what God is talking about. É isso que Deus está a falar aqui. Yeah. Then he says, "You shall be blessed above all people." E diz também no versículo 14, "Bendito serás mais do que todos os povos." There shall not be male or female barren. Nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril. Among you or among your nem entre os teus animais. Completely biological. Completamente biológico. It's not just theology. Não é só teologia. That's why I titled this uh, talk Biotheology or Theobiology of Sabbath Day. É por isso que o título desta apresentação é a, a biologia do sábado ou a teobiologia do sábado. That's why in the fourth commandment. É por isso que no quarto mandamento. Let's look at fourth commandment now. Exodus chapter 20. Êxodo capítulo 20. Look at that. Remember the Sabbath day to keep it holy. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 
And but the seventh day is the Sabbath day of the Lord your God. Uh, portanto, no versículo 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. In it you shall do no work. Nele não farás nenhum trabalho. You. Tu. No your son. Nem o teu filho. No your daughter. Nem tua filha. No your male servant. Nem o teu servo. No your female servant. Nem a tua serva. And surprisingly. E, surpreendentemente, nem o teu animal. O mandamento do sábado não é somente um mandamento religioso. É um princípio de vida. É um princípio biológico. Para manter a vida para manter a vida Not to have a cancer. não para termos cancro to grow better. mas para crescermos melhor to be healed better. para sermos curados melhor so that's why é por isso que even animal needs Sabbath rest. que mesmo os animais precisam do dia de sábado já alguma vez viram um gato católico? Or Baptist cows, you know? ou vacas batistas? God does not care about that denominations. Deus não se preocupa com denominações God, religiosas. God wants them to be rested. Deus quer que estejam a descansar. So he can heal. Para que ele possa curar. He can make them grow. Para que possa fazê-los crescer. Isn't this beautiful? É muito interessante. It's because God loves. É porque Deus ama. So, whenever I give this talk to my patient, então, especially cancer patients. Quando faço esta apresentação aos meus doentes, especialmente os uh, doentes com cancro, I tell them. Eu digo-lhes. You know, so Sabbath is not religious law. O sábado não é uma lei religiosa. It is a life principle. É um princípio de vida. So, I tell my cancer patients. Então eu digo aos meus doentes com cancro, You know there is gene we learned about last night. Sabem que há genes que sobre quais aprendemos ontem? You remember that gene? Lembram-se daquele gene which produces tumor suppressor protein? Que produz o a proteína supressora tumoral? Uh, anybody remember that gene? Lembras? Lembram-se daquele gene P53? Yeah, P53 genes. Yes. Portanto, é o gene P53. Yeah. This gene produces tumor suppressor protein. Este gene produz a proteína a supressora tumoral. Do you know what this P53 gene is doing? E sabem o que é que este gene está a fazer? They produce this protein. Estão a produzir esta proteína. And make cells rest. Sorry. Make cells ah, rest. Ah, e estão a, a fazer com que as células descansem. That's why. That's how. This protein is suppressed cells not to become cancer cells. É por isso que esta proteína está a suprimir aquelas células para evitar que se tornem cancro. So I call this P53 gene então, Sabbath gene. Então eu chamo este gene P53 o gene do sábado. So we all the animals we know scientists know today we all have to keep seventh day rest. Todos os animais que conhecemos hoje temos que manter este descanso do dia de sábado. Two kind of cycle. Há dois tipos diferentes de uh, ciclos de descanso. The first cycle is 24 hour cycle, o primeiro ciclo é o ciclo de 24 horas, which is going tied to the sunset and sunrise. que está associado ao pôr do sol e a nascer do sol. So even though you're deep in sleep, mesmo então, mesmo que estejam em sono profundo. Like a, a nine o'clock in the morning. Por exemplo, às nove da manhã. Guess what? Your cell is not resting. Mas imaginem que a vossa célula já não está a descansar nessa Why? altura. Sun is risen. Por quê? Porque o sol já nasceu. And your cell knows when to work, when to go to sleep. A célula sabe quando trabalhar e yeah. quando descansar. And the second cycle is seven day cycle. O segundo ciclo é o ciclo de sete dias. So when you have an exper experimental animal, keep, keep on giving stress. E se tivermos, por exemplo, animais em laboratório e, continu e, e continuamente lhes, eh, estivermos a provocar stress, 
If you don't make them rest on seven.